Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci dedichiamo a tre profumi di ispirazione low cost, tre profumi piacevolissimi, davvero interessanti e che promuovo a pieni voti. Nella carrellata di oggi ve li farò vedere in ordine di prezzo da quello che ho pagato meno a quello che ho pagato di più. Fatta questa premessa inauguriamo subito la carrellata di oggi con il profumo che ho pagato meno, è un profumo del marchio Reyes Queens Parfum, la fragranza si chiama Eroe, con l'H davanti è un 33 ml eau de toilette. Dal colore della scatola, dal nome e dal simbolo potete immaginare a quale profumo vada ad ispirarsi. Lui si ispira al profumo Eros di Versace, un profumo che mi era stato citato qui sul canale circa un annetto e mezzo fa da Dario, un ragazzo che segue il canale e mi aveva detto prova questo profumo, sicuramente sarà nelle tue corde e nel corso del tempo ho avuto modo di provare un campioncino del profumo perché un giorno arriva al lavoro una mia collega con un sacchettino con alcuni campioncini di profumo maschile me li ha regalati mi ha detto li avevo a casa questi campioncini mio marito non è un grandissimo amante delle fragranze piuttosto che tenerli chiusi in un cassetto te li regalo volentieri perché so che sei un amante dei profumi e li potrai apprezzare e questa cosa mi ha riempito il, il cuore scusate di gioia ho apprezzato tantissimo questo suo pensiero nei miei confronti un giorno per caso ero in un negozio cinese qui della provincia di Varese per chi è della provincia di Varese il negozio è a Mesenzana vicino la Upim e mi sono imbattuto in questi profumi di questo marchio c'erano diverse fragranze diciamo che i nomi erano abbastanza intuitivi e si capiva a quale profumo andavano ad ispirarsi quando ho visto lui c'era anche il tester l'ho sentito mi è tornata la voglia di provare questo profumo e ho detto lo compro fate conto che l'ho pagato meno di 4 euro mi sembra o 3,50 euro o 3,95 euro qualcosa del genere e la cosa che ho apprezzato molto di questi profumi è che qua a lato hanno riportato la piramide olfattiva e un'altra cosa che ho apprezzato è il formato piccolo si può mettere nel marsupio, nello zaino, in borsa e questi profumi si possono portare in giro e durante la giornata si possono riapplicare per adesso l'ho utilizzato nei miei giorni di riposo è un profumo che metto verso le 10 e mezza, 11 di mattina e mi accompagna per un 4-5 ore poi io di solito quando sono a casa di riposo nel pomeriggio verso le 3 esco, vado magari a fare le mie commissioni quindi me lo rinfresco e devo dire che poi lo sento fino a sera quando torno a casa diciamo che la durata l'ho trovata in linea con la durata del profumo originale anche quello sulla mia pelle durava 4-5 ore non è un profumo da grande proiezione, da grande scia è un profumo abbastanza intimo, lo trovo elegante, sofisticato, signorile, sensuale molto piacevole e la cosa che mi piace è la sua metamorfosi adesso vado a leggervi le note e poi vi dico insomma di questa metamorfosi in testa troviamo le note sono scritte in inglese scusate se ho dei momenti di esitazione a tradurle così su due piedi in testa troviamo menta mela verde limone nel cuore troviamo vaniglia fava tonca e geranio nel fondo legno di cedro vetiver e muschio di quercia mi piace la sua metamorfosi perché è una fragranza molto aromatica, molto fresca, fruttata in apertura, si sente tantissimo la nota della mela verde e la nota della menta appena lo si spruzza le note che mi arrivano al naso sono queste e si sente anche in lontananza questa nota di limone ma molto sullo sfondo arriva quasi da subito questa parte legnosa io ci sento tantissimo questa nota di vetiver questa nota di legno di cedro e che rendono questa fragranza aromatica, fruttata, fresca e legnosa mi piace veramente molto e nella sua evoluzione esce questa parte più vanigliata, più calda, più ambrata, esce questa nota di vaniglia, questa fava tonca e c'è questa nota di muschio di quercia che dà quel twist molto particolare a questa fragranza che me lo fa apprezzare tantissimo e lo trovo un profumo molto versatile per il giorno, per andare in ufficio per il tempo libero, le commissioni anche della giornata, per un bel aperitivo e per una bella serata, veramente un profumo per tutto il giorno, per diversi contesti, lo trovo un profumo adatto per tutte le stagioni, anche molto piacevole adesso che le temperature sono basse, ma è anche un profumo piacevole quando le temperature si alzeranno, veramente molto piacevole per quello che l'ho pagato, sono estremamente soddisfatto di questo acquisto e diciamo il 
formato è molto pratico perché quello che vi dicevo prima lo portate dietro nel caso lo rinfrescate durante la giornata e sono molto soddisfatto e lui è eroe del marchio Reyes Queens Parfum fatemi sapere se conoscete qualche profumo di questo marchio e come vi siete trovati poi passiamo al secondo profumo un profumo che qui da me si trova nelle cartolerie e nelle tabaccherie diciamo quelle un pochino più fornite hanno creato nei negozi questa nicchia con questi prodotti ci sono profumi, ci sono prodotti per la casa come profumatori, quelli con le bacchette e candele profumate e quando sono stato una delle ultime volte a comprare le sigarette ho visto questo marchio, mi è sembrato un marchio interessante ho guardato il nome e ho fatto delle ricerche su internet qui dietro e adesso vi leggo tutto nello specifico ho riportato anche il sito internet che poi ve lo scrivo in sovraimpressione il marchio è Estratti Equivalenti la fragranza si chiama Z, è un extra de parfum e fa parte della collezione privata Cole Collection Privé, scusate, è un 50 ml, è un made in Italy, il sito è questo qua, ve lo scrivo poi in sovraimpressione ed è luxuriaparfum.it, poi ve lo metto qui comunque. In negozio c'erano quattro fragranze, Z che è quello che ho preso io, il nome vi fa già intuire a quale profumo vada ad ispirarsi mi sembra anche il colore giallo della scatola perché forse il profumo originale è giocato sul colore giallo comunque c'erano altre tre fragranze oltre Z non mi ricordo i nomi ma mi ricordo l'odore mi ricordo le fragranze uno aveva la confezione giocata sul colore bianco con le scritte nere ed era ispirato al profumo L'Antardi di Givenchy un altro era giocato sul color grigio molto scuro con le scritte sempre mh, belle nere che, spicca, che risaltavano ed era ispirato al profumo Aventus di Creed e l'ultimo era giocato su un colore celeste metallizzato ed era ispirato al profumo Mega Mare di Orto Parisi io però quando ho sentito lui ho detto voglio assolutamente prendere questo profumo gli ho fatto la corte per un paio di settimane e poi mi sono deciso di acquistarlo ho sentito anche le altre tipologie di prodotti che avevano i diffusori, chiamiamoli diffusori quelli con le bacchette piacevoli ho sentito anche delle candele erano molto piacevoli però io con le candele eh, sapete che dall'anno scorso ho scoperto il marchio Petali da Tigotà mi sto trovando molto bene quindi non le ho acquistate costavano sui 19,90 le, le candele che c'erano però erano molto interessanti avevano dei profumi molto buoni e vi faccio vedere al volo una candela che ho acquistato da Pepco l'ho accesa anche lì ma non riuscita a vederla ma ne ho prese due è a forma di cuore per la collezione di San Valentino costano 4 euro queste candele buonissima ragazzi si chiama Snack by the Fire è un profumo che sa di liquirizia tantissimo e eh, quando poi la si accende diciamo che sentita da qua ricorda proprio la, la stecca della liquirizia la bacchettina di liquirizia quelle che si sgranocchiano mio papà le ha eh, nell'armadietto in cucina ogni tanto le, 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 le mangia e le apprezza molto poi una volta accesa che si scalda come adesso lì tira fuori questo suo aroma di caramella la liquirizia molto più dolce molto più morbido e molto più vanigliato come sentore ed è veramente spettacolare molto persistente riempie tutta la mia cucina io non ho una grandissima cucina ma questo profumo riempie tutta la cucina ed è veramente spettacolare ve la consiglio se avete pepco vicino provate ad andare a darci un occhio c'era sia con il colore fucsia ma anche il colore rosso top per 4 euro promossa tornando al nostro profumo di estratti equivalenti come vi dicevo 50 ml l'ho pagato 19,90 euro ho guardato il loro sito internet è molto fatto bene il sito internet intuitivo ho visto che oltre i 4 profumi gli altri 3 oltre lui che c'erano in negozio ce ne sono mi sembra altri 4 o altri 3 o 4 non ricordo il numero preciso ce n'era un altro che ho visto sul sito che mi ispirava tantissimo che ha la scatola giocata sul colore arancione magari tenterò un acquisto mh, online questo profumo è spettacolare tra i tre che vi faccio vedere oggi è quello che ha le prestazioni migliori lui si ispira al profumo Morph di, al profumo scusate Z di Morph 
un profumo che ho ha avuto la fortuna di provare in formato campioncino è un campioncino che mi è stato omaggiato dal sito Jolie questa profumeria online che conoscete penso in tanti una profumeria rinomata, affidabile, che vende profumi di nicchia e avevo fatto l'acquisto del mio Full Incense di Montale mi avevano mandato dei campioncini tra cui questo e l'ho provato con molto piacere, un profumo davvero pazzesco e quando ho visto lui eh, ho detto io questa tipologia di profumo, questa tipologia di fragranze è proprio il mio specchietto per le allodole, io ci casco sempre, io ho il Baccarat Rouge, ho il Red Temptation, quindi tante profumazioni su questa lunghezza d'onda, ma quando ho sentito lui ho detto voglio assolutamente prendere anche lui perché mi piace, ha quel twist molto particolare, è una fragranza estremamente intrigante e sensuale, non me lo spruzzo perché è veramente molto intenso, molto duraturo anche sui vestiti, questo è uno di quei profumi che io lo metto la mattina per andare al lavoro e come in uno degli scorsi video vi ho fatto una testa così dicendo che io lavoro in ambienti ampi quindi mi posso permettere di mettere anche questi profumi belli intensi, belli strong perché avendo ambienti ampi e muovendomi sui piani non danno fastidio agli altri ecco però per chi lavora in un piccolo ufficio tipo mi viene in mente un ufficio che potrebbe essere grande come la mia cucina questo è un profumo sicuramente o da evitare o da dosare perché è veramente molto molto potente e messo sulla pelle alla mattina quando torno a casa la sera torno a casa la sera scusate che mi lavo io dopo lavato lo sento ancora sulla pelle e sui vestiti si intrappola tantissimo nel colletto delle polo eh, sui polsini dei maglioni e dopo lavati riesco ancora a sentire questo profumo, cioè veramente pazzesco per quanto riguarda le prestazioni vado a leggervi le note sono praticamente le stesse note del profumo originale, me le sono segnate qua, in testa troviamo Chuao, scritto così, del Venezuela che è cacao del Venezuela ambra grigia della Nuova Zelanda e mandorla amara d'avola un profumo spettacolare, si sente tantissimo come protagonista sulla mia pelle questa nota di mandorla amara che diciamo è una delle grandi protagoniste assieme all'ambra grigia mi piace tantissimo questo sentore caldo, sensuale, balsamico, legnoso, ricco, pungente, intenso e molto rotondo questo cacao dà questa polverosità Uh, regala proprio polverosità, rotondità, un profumo talcato, avvolgente, ipersensuale lo trovo adatto per la sera sicuramente io lo metto anche di giorno perché ripeto no? avendo la possibilità di avere grandi spazi in cui muovermi muovendomi sui vari piani ci sta uh, però mh, lo trovo veramente adatto sicuramente per la sera uh, per chi lavora in un piccolo ufficio ne va messo proprio uno spruzzo ne va fatto proprio uno spruzzo perché è veramente molto molto potente mi ha stupito per questo eh, la somiglianza poi tra l'altro col profumo originale è veramente molto importante io che non ho un naso così esperto sentendone prima uno prima l'altro direi sono la stessa cosa non riuscirei a capirne la differenza e sono rimasto estremamente colpito fatemi sapere se anche voi nelle vostre cartolerie e tabaccherie avete visto questo marchio se magari l'avete acquistato online cosa ne pensate per me questo profumo è diventato veramente in poco tempo che l'ho acquistato l'ho utilizzato perché mi piace è una di quelle tipologie di profumo che ricerco mi, mi ci farei il bagno, vorrei proprio profumare così se qualcuno di voi mi, diceste, mi, di, mi direbbe scusate, Mauro scappiamo, partiamo, andiamo via porti a dietro 5 profumi uno sarebbe sicuramente lui perché è uno di quei profumi proprio molto nelle mie corde molto buono e fatemi sapere se conoscete il marchio e questa fragranza nello specifico e lui è Z, l'extrait de parfum del marchio Estratti Equivalenti, top veramente 10 elode promosso veramente a mani basse, veramente. E poi concludiamo la carrellata di oggi con un profumo del marchio LPDO, la fragranza si chiama Jardin Imperial, lui è un 100 ml, giusto, sì, o de parfum, l'ho acquistato nella profumeria Idea Bellezza di Varese, queste fragranze in negozio costavano 26,90 euro, c'era una piccola promozione, costavano 24,90 euro, sì, 2 euro in meno, ho scelto lui, 
che è un profumo che si ispira ad erba pura di Xergio. La scatola è bellissima di questo color turchese che riprende un po' il colore della boccetta originale del profumo, fatta molto bene, qui è riportata la piramide olfattiva, mi piace anche questo disegno. La boccettina la trovo molto elegante, molto piacevole, fatta molto bene, ha il suo peso e il profumo è molto buono. Io l'anno scorso ad Exans ho avuto in omaggio un campioncino di erba pura, l'ho provato con molto piacere, diciamo che la pecca di quel campioncino è che aveva un formato molto strano e una volta aperto l'ho utilizzato proprio in una volta e devo dire buonissimo. Per chi ha la fragranza Kierke di Tiziana Terenzi o magari dei profumi che si ispirano a quella, eh, sentendo questo profumo ci sono delle somiglianze, non sono identici ma ci sono delle grandi somiglianze e io avendo già il Kierke originale ho detto voglio prendere anche questo perché questo ha una parte più agrumata che manca nel profumo della Terenzi. Adesso vado a leggervi le note. Qui in, scusate, qui in testa troviamo arancia, bergamotto, limone di, di Sicilia e si sente tantissimo questo trio agrumato, molto fresco, molto frizzantino, molto energetico. Nel cuore troviamo frutti del Mediterraneo, nel fondo muschio, vaniglia, ambra. La cosa che mi piace è che si sente tantissimo questa bella parte, così come vi dicevo, energetica, frizzante, proprio briosa di queste note agrumate, si sente tantissimo soprattutto sulla mia pelle il limone e il bergamotto, sono quelle che spiccano, l'arancia esce poco dopo successivamente ma si sente proprio molto in lontananza, bergamotto e limone dominano e si sentono tutti questi frutti, pera, pesca, sembra proprio una macedonia di frutti in questo succo molto agrumato, molto citrico ed è veramente spettacolare la cosa che mi stupisce sempre di questo profumo è la sua asciugatura dove esce questa parte più morbida, più dolce, più vanigliata ma qui dentro un grande protagonista è questa nota di muschio che mi dà proprio quella sensazione di erba umida e bagnata eh, e da qui penso che abbiano preso proprio il nome della fragranza originale perché mi dà proprio la sensazione di erba alla, alla mattina presto con su le goccioline, con su le goccioline scusate, di rugiada quindi un'erba umida con su tutta questa frutta tagliata a pezzi molto dolce e zuccherina ma con anche questa parte agrumata lo trovo un perfetto profumo per quando si scalderanno le temperature quando saremo nella primavera inoltrata e anche per la prossima estate ma è un profumo molto piacevole da mettere anche adesso che siamo in inverno l'ho utilizzato in questi giorni al lavoro è un profumo che mi ha fatto ricevere dei complimenti è un profumo che le prime tre ore è molto intenso, lascia una bella scia, una bella proiezione, passate queste tre ore diventa un profumo più intimo che mi accompagna fino alla fine della giornata però è diventa molto più discreto rispetto che quell'intensità che ha nelle prime tre ore, è un perfetto profumo unisex, lo trovo adatto per diversi contesti per andare al lavoro, per il tempo libero, per la sera mi immagino già delle serate estive con indosso questo profumo è sicuramente rispetto al profumo originale un odore di frutta sicuramente più sintetico ma è quel sintetico che non annoia che non stanca e che non diciamo dà fastidio, è piacevole è un po' come quando si trovano quei profumi alla fragola, alla ciliegia che sono molto chimici, molto sintetici però è quel chimico sintetico che piace che è non fastidioso ed è comunque promosso, mi piace mi è piaciuto fin da subito che ho sentito il tester, da idea bellezza non c'era l'ampio assortimento che c'era come nel negozietto di legnano che avevo ha avuto modo di vedere con Fabrizio l'anno scorso eh, lì in questo piccolo negozietto che era un rivenditore ufficiale del marchio LPDO c'erano tutte le fragranze qui da Idea Bellezza ce n'era circa una decina eh, di nomi di fragranze che mi ricordo c'era Delair Rouge eh, c'era Ash Intense gli altri non me li ricordo forse Superb Café Vanille Persuasive ecco questi eh, non c'erano tutti, però diciamo che avendo avuto modo di sentire quelli che c'erano, questo è quello che mi ha colpito di più, è un profumo molto nelle mie corde e ripeto, c'è una somiglianza con il profumo della Terenzi, però il profumo Kirke è molto più morbido, molto più cremoso, questo ha sempre questo sprint frizzantino di questa parte agrumata che comunque si attenua via via che passano le ore ma comunque è sempre percettibile e non abbandona la mia pelle, diciamo va un pochino sullo sfondo ma si sente sempre. 
comunque veramente buono e lui è Jardin Imperial fatemi sapere se lo conoscete e cosa ne pensate io ragazzi ho finito grazie per avermi ascoltato grazie ai nuovi iscritti grazie a tutti voi per il sostegno per i commenti, per l'affetto che mi dimostrate sempre, vi mando un forte abbraccio e ci sentiamo in un prossimo video alla prossima, ciao a tutti